அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்டு வெல்கம் டு தி கே டிவி இன்னைக்கு சட்டமன்றத்தில் நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் மக்களை திரு ஆர் என் ரவி கவர்னர் அவர்கள் வந்து வழிநடப் பண்ணியிருக்கார் ஸோ என்ன காரணம் என்ன நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீ வந்து இங்கே பண்ணுறியா நான் இங்கே பண்ணுறேன் பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போட்டியாகவே நடந்து கொண்டிருக்க சட்டமன்றம் அப்படிங்கிறதையும் ஸோ மக்களுடைய பிரச்சனை எங்கே தான் பார்த்து தீர்த்து வைக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆதங்கம் ஏற்படுகின்றது இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சுன்ற விரைவாக விரைவாக விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த பதிவில் இன்று டுவெல் டு டுவெண்ட்டி மக்களே ஸோ தமிழக சட்டமன்றம் கூடிய முதல் நாள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் முதல் நாள் சட்டமன்றம் கூட்டு கூட்டுற பொழுது ஆளுநர் ரவி அவர்கள் வந்து அந்த போன சட்டமன்றத்திற்கும் இதர் இன்றைக்கும் நடந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நடந்த சாதனைகள் பற்றியும் அது நடந்தக்கூடிய இஷ்யூஸை பற்றியும் வந்து ஹைலைட் பண்ணி அவங்க பேசுவார் ஸோ திரு ஆளுநர் அவர்கள் பேசுகிற உரை யார் எழுதி கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் ஆஃபீஸ் எழுதி கொடுப்பாங்க இந்த ஒரு ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சிஎம் ஆஃபீஸில் எழுதி கொடுப்பாங்க எழுதி ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவிக்கு அனுப்புவாங்க அனுப்பிட்டு அவர் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் முக்கியமான கரெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷனல் இஷ்யூஸ் ஆர் கான்ஸ்டிடியூஷனலாக இருக்கக்கூடிய எரர் ஏதாவது இருந்ததுனால் ஸோ அதை மட்டும் அவர் வந்து சுட்டி காட்டி அனுப்பணும் திருப்பி அனுப்புவாங்க அது கரெக்ஷன்ஸ் திரும்ப ரிமேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆல்ட்ரு பண்ணி திருப்பி அனுப்புவாங்க அந்த ஒரு உரை அப்படிங்கிறது அப்ரூவ் ஆகும் ஸோ அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சட்டமன்றம் கூடுகிற கூடுகின்றதுக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஸோ சட்டமன்றத்துடைய ஹானரபிள் ஸ்பீக்கரான திரு அப்பா அவர்கள் போய் என்ன பண்ணுவார்னால் அவர் இன்வைட் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி கூடுவார் அவர் வரேன்னு சொல்லுவார் இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் மக்கள் இது முடியுது இன்றைக்கி மாநில சட்டமன்றம் கூடுது கூடிட்டு திரு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் வந்து இந்த உரையை படிக்கணும் இதுதான் ப்ராசஸ் ஆனால் படிக்கிறப்போ தான் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிவிட்டு அந்த உரையை எடுத்து கொடுத்துட்றாரு அந்த உரையை திரு அப்பா அவர்கள் படிச்சுட்ருக்காரு இப்படி படிக்கும்பொழுது வந்து ஒரு பாயிண்ட் வருது என்னென்னால் இந்த மாதிரி தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட மிஷங் புயலுடைய பாதிப்பு முக்கியமாக சென்னையில் ஏற்பட்ட மிஷங் புயல் பாதிப்பு அந்த பாதிப்பில் நாம் சில இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிதி கேட்டிருக்கோம் அந்த நிதி வந்து கொடுக்கப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தைகள்லாம் வருகிறது அந்த வார்த்தை வந்த உடனே ஏதோ ஒரு அமளித்து மொழி ஏற்பட்ட உடனே இந்த இடத்துல வந்து திரு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் அதை வந்து அப்ஜெக்ட் பண்ணதாகவும் ஒரு தகவல் இந்த இடத்துல வந்து திரு அப்பா அவர்கள் வந்து அவருடைய சொந்த கருத்தாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஏன் பேசுகிறீங்க நீங்களாம் வந்து கோட்சேவுடைய ஃபேமிலி சாவர்களுடைய ஃபேமிலி அவங்களுடைய ஒரு வழிகாட்டுதல் அவங்களுடைய சக்ஸஸ் மாதிரி நீங்கள் இருக்கீங்கன்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை விட்டார் ஸோ இது வந்து அவருடைய சொந்த கருத்து இந்த இடத்துல திரு அப்பா அவர்கள் சொந்த கருத்து அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா திரு ஆர் என் ரவி அவர்கள் இந்த விஷயத்தை கேட்டு இணைந்து வெளியே போயிடுறார் ஸோ இது நடந்த ஒரு சம்பவம் மக்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இது நடந்துட்டு இருக்க சமயத்துலேயே முன்னாடி ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே ஏன் வந்து சட்டமன்றத்தில் நேஷ்னல் ஆந்தம் வந்து பாடுறது இல்லை ஸோ நேஷ்னல் ஆந்தம் வந்து ஃபஸ்ட்லேயும் பாடணும் லாஸ்ட்லேயும் பாடணும் ஏன் அப்படி இருக்கிறதுலாம் கேட்டவுடனே திரு அப்பா அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் வருஷம் கூடப்பட்ட அந்த சட்டமன்றத்திலே வந்து நம்ம எப்படி நடக்கணுன்ற ஒரு மரபு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் அந்த மரபின் அடிப்படையில் வந்து நேஷ்னல் ஆந்தம் அப்படிங்கிறது இறுதியில் பா பாடப்பட வேண்டும் தமிழ் தாய் வாழ்த்து அப்படிங்கிறது ஆரம்பத்தில் பாடப்படணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதுக்கான மரபை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் மக்கள் ஸோ மறுபடியும் அதே விஷயத்தை இங்கே சட்டமன்றத்தில் சொன்னதாக இன்னொரு தகவல் வெளியாயிருக்கு ஸோ இதுவரையில் நடந்த ஒரு அமளி தமிழி ச ஒரு ஒரு சங்கட மக்கள் இது நடந்தவன் என்ன ஆயிருக்குன்னா திரு ஆர் என் ரவி அவர்கள் வந்து எழுந்தவர் பாட்டு போக ஆரம்பிச்சிருக்காரு வெளிநடை பண்ணிட்டாரு அவர் வெளிநடை பண்ண உடனே திரு அப்பா அவர்களும் அவரோட உரையை முடிச்சிருக்காரு முடித்த உடனே அவரும் வந்து வெளியே ஏன்னா சென்ட் ஆஃப் பண்ண வேண்டியது அவருடைய பொறுப்பு அவருடைய ப்ரொட்டோக்கால் அவர் வெளியே வர்றாரு போய் ஒரு கல்யாணம் போய் கார் எழுந்து போயிடுறாரு போனதுக்கு பிறகு வெளியே வந்து ஒரு ஒரு கட்சிக்காரங்களா திரு பிஜேபி பிஜேபியிலேருந்து இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்கள் வெளியே வந்து என்ன பேசுகிறாங்களா இல்லை வந்து ஆர் என் ரவி மேலே தப்பு இல்லை திரு அப்பா அவர்கள் தான் வந்து அவருடைய இங்கே சாவர்கர் அதுக்கப்புறம் வந்து கோட்ஸை இதெல்லாம் பயன்படுத்தி அவர் சொந்த கருத்தை வந்து இங்கே ஏன் திணிக்கிறாரு அது பண்ணது தப்பு தானே அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய தரப்பு தரப்பு உள்ள கருத்தை வந்து அவங்க வெளியிடுறாங்க இன்னொரு தரப்பு திரு ஏ ஏ ஏ ஏஎடிஎம்கே சார்பாக திரு இபிஎஸ் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாருனால் நாங்கள் பண்ண ஒரு சாதனைகள் எல்லாத்தையும் வந்து
இவர் தரப்பு பக்கம் நடக்குது அப்போ என்ன சொல்கிறாருனால் சார் இப்போது இபிஎஸ் அவர்கள் வந்து ஏதாவது விமர்சனம் ஆளுநர் மீதோ நடந்த மரபு மீதோ வச்சுருக்காரா வைச்சாரா அவரையா வைக்க மாட்டேங்கிறாரா அப்படின்னு அவர் தரப்பில் வந்து அவர் ஸ்டில் ஹீ சப்போர்ட்ஸ் ஏடிஎம்கே சப்போர்ட்ஸ் பிஜேபின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை முன் வச்சுட்டு போயிருக்கார் ரைட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மக்களே இப்போ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டே அவர் சட்டமன்றம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ஒன்றும் பெருசாக கேள்விகளாக இருக்க போகிறதில்ல ஆளுநர் அவர்கள் வந்து அதை ஒரே படிப்பார் படித்து முடித்த ஆக்சுவல் இந்த பாடி வெளியே கிளம்பிடுவாங்க அவ்வளோ நடக்க போது தான் பட் இந்த இடத்துல வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஒன் அண்ட் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் திங் ஒரு ஆளுநர் அவர்கள் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அறிக்கையாக இருந்தாலும் அதனை அவர் படிக்க வேண்டும் ஏனால் இவங்க அச்சீவ் பண்ணதாக சொன்னாலும் பண்ணலைன்னு சொன்னாலும் அதை அவர் படிக்க வேண்டும் அச்சீவ் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னால் ஆஸ் பர் த கான்ஸ்டியூஷனல் படி அதுக்கு அவர் விளக்கம் கேட்கலாம் இல்லைங்க இது வந்து நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ஒரு உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திரகுபதி அவர்கள் சொல்கிறாரு சார் இது வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் ஒரு சில இடங்கள் அதாவது வெளிநாடுகள்லேருந்து ஃபண்டை இங்கே முதலீடுக்காக வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுல வந்து தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டாக வகிக்குதுன்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் இப்போ இது கருத்தா இல்லை டேட்டா இருக்கா டேட்டா எப்படி இருக்குது எவ்வளோ முதலீடு முதலீடு அட்ராக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்படிங்கிற விஷயத்தையெல்லாம் திரு ஆளுநர் அவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த உரை வந்த உடனே அதை வந்து அவர் க்ராஸ் செக் பண்ணலாம் ஸோ இன்டர்பிரட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதில் வந்து உண்மையாக இருக்கா இல்லையான்றது அவர் கேட்டு பார்க்கலாம் அதற்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் எவிடென்ஸையும் டேட்டாஸையும் கொடுக்க வேண்டியது முதலமைச்சரின் கடமை அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இவர் எதுவுமே அங்கே பண்ணலையே எதுவுமே பண்ணாமல் எல்லா உரையெல்லாம் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிங்க வந்ததுக்கப்புறம் நான் படிக்க மாட்டேன் என்ன அர்த்தம்ன்ற அவர் சொல்கிறார் இன்னொரு தரப்பு இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மக்களே இந்த இடத்துல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்குலேருந்து நம்ம ஃபண்டு கேட்டிருக்கோம் அந்த ஃபண்டு வந்து இன்னும் நமக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கல ஃபார் மிஷாங் புயல் அப்படிங்கிற வார்த்தை இடம்பெற்றிருக்கிறதுன்றத புரியுது நமக்கு இந்த வார்த்தைக்காகத்தான் ஆளுநர் திரு ரவி அவர்கள் வந்து இதை படிக்காமல் விட்டுட்டாரா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தையும் முன்வைக்கிறாங்க ஆனால் ஏன் அவர் படிக்காமல் விட்டார் அப்படிங்கிறத பற்றி யாருக்குமே எந்த விவரமும் தெரில அதை வெளியே சொல்லவும் இல்லை ஒரு ஆங்கிள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வைரஸ் சர்க்கிளில் பார்த்துட்ருக்கப்போ டக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்குள்ளே வாங்க மக்கள் இது தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுடைய சட்டமன்றத்துடைய கூட்டம் இந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டு சிஎம் தரப்பிலிருந்து என்னென்ன விஷயம் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும்தான் இந்த அறிக்கையில் போடுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு எப்போ என் தரப்பில் நான் வந்து மிஷாங் புயலை இவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இவ்வளோ பேர் வந்து பாதிப்பு உள்ளாயிருக்காங்க இதுக்கு இவ்வளோ கோடிகள் பணம் தேவை அதுக்கு நிவாரணத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஃபுல் சப்மிஷன் நான் கொடுத்துட்டேன் அதே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க அதை அப்ரூவ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லைங்க நாங்கள் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க நேரில் வந்து பார்த்துட்டீங்க ஆனால் இதை இன்னொரு மறு ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு எங்கள் கிட்டே ஒரு டீம் இருக்காங்க அவங்க மறு ஆய்வு பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க அதுக்கும் அறிக்கை சப்மிட் பண்ணணும் ரெண்டு அறைக்கு நாங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன பண்ண முடியுன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு தரப்பு முன்வைக்கிறாங்க ஓகே ரைட் இப்போது ஒரு ஆஸ் அ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக ஒரு ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டராக எப்பா என்னுடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிறது நாங்கள் பண்ணிட்டோம்ப்பா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அது இன்னும் கொடுக்காமல் இருக்காங்கன்னா தட் இஸ் தேர் ஓன் இஷ்யூ ஏன்னா நாங்கள் எங்கள் வேலையை முடிச்சிட்டோம் பெண்டிங் இஸ் ஃப்ரம் தேர் சைட் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது இந்த ஒரு உரையில் இடம்பெற்றிருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அது இடம்பெற தப்பு எதுவும் கிடையாதுன்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம எதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்ட் என்ன நாங்கள் மக்களுக்காக நாங்கள் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ பாதிப்பு வேணும் சொல் ஏற்பட்டிருக்குன்றது நாங்கள் ஒரு ஃபண்டு வேணும் கொடுத்துட்டோம் இதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணுறதும் பண்ணாதும் அவங்களுடைய விஷயத்தை சார்ந்தது பட் தே ஹாவ் டு அப்ரூவ் இட் தே டேக் டைம் அப்படின்னால் எதுக்கு டேக் டைம் ஆகுது அப்படிங்கிற அடுத்த கேள்வியை நம்ம வைக்கலாம் இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கனால இப்போ எலெக்ஷன் வரப்போகுது அப்போ இந்த ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம்னால் இங்கே அங்கே இங்கே தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே நிவாரணம் செஞ்சுட்டு நல்ல பேரை வந்து டிஎம்கே வாங்கிட்டு போயிட்டு இவங்க ஓட்டு வாங்கிடுவாங்கன்றதுனால கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ ட்ராக் பண்ணலாம் மே
அப்போ கொடுத்துருங்க அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் முன்னெடுத்து வச்சுருக்கலாம் வைக்கலாம் அதுக்கான டைம் இருக்கிறது இதை ஸ்டேட்டில் வந்து விவாதம் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இந்த விஷயத்தை ஆளுநர்களுக்கு படிக்க சொன்னால் படிச்சிருக்க வேண்டியது அவருடைய கடமை அவர் படிக்காமல் இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து இன்னும் ஒரு தப்புன்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது பிஜேபியை பற்றி சாவர்கர் அப்படின்னும் கோட்சேவுடைய வம்சாவளி அப்படின்னும் வந்து ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்பட்டதாக வெளியே சொல்லப்படுகின்றது இது வைத்தது திரு சபாநாயகர் அவர்கள் தான் ஆனால் அதையும் அவையுடைய இதிலிருந்து எடுத்துட்டாங்க அவை குறிப்பில் அது கிடையாது மக்கள் ஏதாவது சொந்த கருத்து அவரது எடுத்துட்டாங்க ஆனால் இந்த வார்த்தையை சொன்ன பின்பு கோவப்பட வேண்டியது பிஜேபி எம்எல்ஏக்களா இல்லை திரு ஆர் என் ரவி அவர்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எறிகிறது இவர் வந்து இது கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன் தானே இவர் எதுக்கு வந்து பிஜேபி விமர்சனம்னா இவர் ஏன் கோவப்படுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இவர் என்ன பேம் பண்ணோம் இவர் அப்படின்னு கேள்வி இருக்கிறது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் கொடுத்த வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏங்க ஆளுநர் ஆளுநருக்கு என்னங்க பிரச்சனை என்னவோ வந்து நான் பேசுகிறேன் சரி தப்பு நான் பேச தப்புன்னு இருந்தாலும் அதை வைக்கிற பண்ணி நீக்கிற போகிறோம் அவ ஏன் வெளியே கிளம்பி போகணும் இது அப்செக்ட் பண்ண வேண்டியது பிஜேபி தரப்பில் இவர் எதுக்கு பிஜேபி ரெப்ரஸன்டேவ் அப்செக்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படின்னு கேள்வி எழு எடுப்புறாங்க மக்களை இது ஒரு விதமான சர்ச்சை மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஆந்தம் ஜென்ரலாகவே ஒரு மரபு அப்படிங்கிறது தமிழ் தாய் வாழ்த்து அப்படிங்கிறது ஒரு ஆரம்பமாகவும் நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து அப்படிங்கிறது ஆரம்பம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப பாசிப்பாங்க முடிகிறப்ப நேஷ்னல் ஆந்தம் பண்ணுவாங்க பேசுவாங்க பாடுவாங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த எவ்ரிவேர் நீங்கள் இந்த இந்த கஸ்டம் அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ரெண்டு முறையும் நேஷ்னல் ஆந்தம் பாட வேண்டியது அவசியமில்லை நான் கேட்குற மக்களை இந்த ஒரு கேள்வியை திரு ஆர் என் ரவி எழுப்பியிருக்கார் அப்படின்னால் இது நாட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான கேள்வி பிரச்சனையா அதாவது நேஷ்னல் ஆந்தம் அப்படிங்கிறது என்டிங்கில் பாடப்படுகிறது அது ஸ்டார்டிங்கில் பாடினா என்ன பாடாட்டி என்ன எப்பவுமே நம்ம வந்து பரேட்லேயே பார்த்துருப்போம் மக்களே பரேடில் கூட ஒரு நேஷ்னல் ஆந்தம் லாஸ்டில் வந்து பாடுவாங்க எண்டில் பாடுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அது ஆரம்பத்தில் பாடினா என்ன எண்ணில் பாடினா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை பாடப்படுகிறதா நேஷ்னல் ஆந்தம் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் ஸோ ஈவன் தோ வி ஆர் ஆல்சோ பேட்ரியாட்டிக் பட் இதில் வந்து ஒரு ஹம்பக்கான ஒரு கேள்வியாகவும் அவரோட கருத்தாகவும் இங்கே பதிவு பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எதுக்கு அதை பதிவு பண்ண வேண்டும் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ் அதை சொல்லுதா ஒரு கான்ஸ்டியூஷனலான ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் அவர்கள் வந்து நேஷ்னல் ஆந்தமத்தை ஏன் ரெண்டு வேலையும் பாட மாட்டுறீங்க ஏன் ஒரு வேலை மட்டும் பாடுறீங்கன்றதெல்லாம் வந்து தேவையான விவாதமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் எழுகிறது மக்களே ஸோ இப்போ என்னென்ன எல்லாேருக்கும் சொல்கிறாங்கன்னா அவ்வளோதான் இப்போது வெளியே போகிறப்போ ஒரு காங்கிரஸ் தலைவர் சொல்கிறாரு இல்லைங்க அவள் தான் இதான் ஆர் என் ரவி லாஸ்ட்டு தான் இதுக்குமே வரமாட்டார் அப்படின்ட்டு போகிறார் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு பிஜேபி தோற்று போயிடும் தோற்று போனதுக்கு அப்புறம் ரவி இங்கே வந்து வைக்க மாட்டாங்க தூக்கிடுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு போகிறார் ஆக்சுவலாக அவர் ஏன்னா இன்றைய தேதியில் இந்த மாதிரி வெளிநடப்பு பண்ணியிருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கொடுத்த ஸ்கிரிப்டு அப்படிங்கிறதை ஒரு டிஎம்கே ஆட்சி கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் பிடிக்கலன்னா அவர் பிடிக்கணும் அப்படியே சொல்லியிருந்துக்கலாமே ஏன்னால் இதே தெலுங்கானா ஸ்டேட்டில் வந்து பார்லிமெண்ட் கூடுது சட்டசபை கூடுது அப்போது அதுக்கு ஆளுநர் வரவே இல்லை ஆளுநர் வராமலே வந்து சட்டசபை கூடி முடிஞ்சிச்சு இவருக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்க விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னார்னால் இந்த இந்த வார்த்தையை ஏன் முன்கூட்டியே சொல்லாமல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நான் படிக்க மாட்டேன்னு நாங்கள் திருப்பி தரணும் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கிறது என்னென்னா டிஆர் போல் அவர்கள் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து அப்படி பேசினார் ஸோ அது வந்து பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு எல்முருகன் அப்படி பேசினார் ஸோ அதுக்கு பழிவாங்கும் விதமாக நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி பழி வாங்கிட்டு இருக்காங்கண்ணா மக்கள் கதி என்ன அப்படிங்கிறது எங்கள் பெரிய கேள்விக்குறி மக்களே இன்றைக்கி சட்டமன்றத்தில் வந்து எதுவுமே நடக்காமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல சுமூகமாக இருந்திருக்கும் ஆஸ்பத்திரி போட்டோக்கால் ஆனால் இதை மாதிரி தேவையான வெளிநடை பண்ணி 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 அதுமாதிரி செஞ்சு இந்த இடத்துல ஒரு அஜிட்டேஷன் ஏற்படுத்தி தனக்கு அப்படி தனக்கு நான் வந்து ஒரு கட்சி ரீதியான என் மேலே சாயம் பூசுவது சரிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆளுநர்கள் சொல்லி பண்ணி வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறது இங்கே மக்களோட டைமும் எனர்ஜியும் பணமும் தானே வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்ல தோணுது மக்களே மக்களுக்கு என்ன தேவை மக்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத விவாதித்து சட்டம் கொண்டு வர சட்டமன்றம் இருக்கிறது ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஆளுநர்கள் வந்து பேசுவது என்பது இங்கே வந்து சரியான ஒரு ஒரு அணுகுமுறையாக தெரியவில்லை ஏன்னா இன்னொன்று நாங்கள் சொல்கிறாங்க ஏங்க ஆளு
ஸோ திரு ஆர் எல் ரவி அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நம்ம வந்து இங்கே பேசப்பட வேண்டும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாரா இல்லை எதுக்கு பண்ணுறாருன்னு தெரியல மக்களே எது எப்படியோ கடைசியாக ஒரே ஒருத்தர் தான் முட்டால் அப்போ யாருமே இல்லை நீங்கள் நானும் தான் மக்கள் தான் முட்டால் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்